No niin, testing, testing. Tässä sitä ollaan karanteenissa, pihalla leikkimökissä. Tämä on vähän tekemisen puutetta pikkuhiljaa pari viikkoa täällä ollut nyt. Ja nyt kun ei töihinkään pääse kavereita näkemään, niin pistää pikkusen harmittamaan, suorastaan suututtaa. Niin tällaisessa tilanteessa on aina kiva sitten, että on joku kaveri, kenen kanssa voi olla vihane. No niin, lähdetään piirtämään punasta lintua. Se mitä sä tarvit, sä tarvit paperia, hyvän lyijykynän ja kumin sekä jonkinlaisen mustan tussin ja sitten mitä väreissä sattuu löytymään. Väritussit on oikein hyviä, huopa, huopakynät tai buuvärikynät tai miksei vaikka liidut. Mä käytän tällaista iPad Proota ja ohjelmaa nimeltä Procreate joka samalla tallentaa videolle sen, mitä mä piirrän tässä. Ja mulla on oma tämmöinen kynä, mikä, millä pystyy tekemään sitten kaikenlaista jälkeä tuohon kuvaan. Lähetäs tekee yhdessä. Kaikissa meidän klassisissa änkkärilinnuissa, niin perusmuoto, mistä lähdetään liikkeelle, on pallo. Otetaan lyijykynä käteen ja lähdetään hahmottelemaan ympyrää. Se viiva ei tarvitse mennä kerralla kohilleen. Tässä ollaan luonnostelemassa vasta. Se on pikkusen ala, alaosasta painonut se pallo. Se ei ole ihan täydellinen pallo. Eli pannaan vähän lisää tänne. Levitetään täältä alhaalta vähän sitä muotoa. Tehdään sitten vähän tämmöinen säkkimäinen. Seuraavaksi haetaan keskikohta tästä pallosta. Piirretään tuohon keskikohtaan tuommoinen vaakaviiva. Noin. Se ei ole suoraan edestä pääsee kauhean kiinnostavan näköinen. Laitetaan, että se katsoo pikkusen tonne. Yläoikealle. Haetaan täältä tuommoinen linja, mihin tuohon tulee meillä sitten toi naaman keskiosa. Samaten tämän saman keskilinjan tänne yläpäähän tulee sitten noi tupsut tonne, jotka on tuommoiset pisaran malliset. Tehdään sinnekin tota pari tuommoista pisaran mallista juttua. Noin. Silmät on aika pyöreät, ne on kiinni toisissaan ja ne tulee tähän Tuossa on keskikohta, niin silmät tulee kutakuinkin tuohon keskelle ja kiinni toisiinsa. Nyt me saadaan katseen suunta tehtyä tälle linnulle jo. Me tehdään tällä kertaa tosi vihainen lintu. Että se on varmaan nyt vähän silleen, että ne silmät vähän sojottaa minne sattuu, koska se on oikeasti vain niin vihainen, että se on just räjähtämispisteessä. Pannaan ne vähän, vähän sojottamaan eri suuntiin. Tulee vähän kreisin näköinen. No siitä meidän pitäisi oikein vihainen ilme tälle linnulle. Kulmakarvat on tosi tärkeät. Lähdetään heti tekemään siitä vihasen näköstä. Mutta kuitenkin niin, että noin pupillit näkyy siellä. Sitten ne otsaan tulee ryppyjä helposti tonne noin. Tehdään otsaa sinne ryppyjä noin. Sitten joskus kun oikein viha suututtaa, niin silmät menee vähän siirrelleen tolle, Niin tää tulee, alaluomet tulee täältä pikkasen peittämään noita silmiä. Ja siinä alkaa olla jo aika vihasta ilmettä. Kaiken hampaita kiristyttää, niin suupielet nousee täältä ylöspäin. Nokka lähtee tästä keskeltä silmiä. Piirtää ensin tuommoinen vain kolmio, että mistä se lähtee. Ja edelleenkään ei tarvitse vielä olla niin tarkkaa. Me tullaan siivoamaan kaikki tämä kynäjälki. Nyt se on hyvin tämmöinen perinteisen näköinen, mutta nyt se on suu kiinni. Se ei ole niin vihasen näköinen nyt. Niin otetaan vähän hampaita esiin. Nostetaan täältä suupieliä, avataan suuta, tuodaan alanokkaa tänne alemmaksi ja laitetaan vähän hampaita sinne. Nyt alkaa näyttää vihaselta. Sitten punaisella linnulla menee vatsapuoli täältä näin. Siinä on sitten se maha, joka on erivärinen, kun väritetään tätä. Sitten li- punaisella linnulla on tummemmat alueet tässä silmien ympärillä ja pari pientä tuommoista täplää. Se pystö koostuu kolmesta semmosesta sulasta. Se on semmoinen sutivaa, joka tulee tänne näin. Ne voi piirtää aika vapaasti, vaikkapa noin. Ja sitten tota, viimeistellään nämä kulmakarvat. Niistä voi tehdä aika paksut, paksut koska tota, niin, niin, se vahvistaa sitä ilmettä. Nyt meillä on tässä luonnosteltuna se, mitä me lähdetään tästä kohta piirtämään puhtaaksi ja värittämään. Katsotaan, mitä seuraavaksi tehdään. Nyt seuraavaksi otetaan sitten tussia käteen, mustaa tussia, ja ruvetaan tussaamaan tätä koko hommaa. 
Ja nyt meidän on tarkoitus sitten löytää näiden meidän luonnosviivojen keskeltä se oikeasti se viiva, mikä me halutaan sinne jättää. Ja tämä on se tarkka vaihe. Ja tämä vaatii tosi paljon harjoitusta. Oikeastaan on ihan sama, että mistä haluaa aloittaa. Jostain syystä mä aloitan aina itse silmistä, mutta se on, sä voit aloittaa ihan mistä kohti haluaa. Ja nyt ruvetaan piirtämään tätä puhtaaksi sitten tussilla. Joskus joutuu vähän sitä viivaa hakemaan, mutta toisaalta se tekee siitä kivan käsin piirretyn näköisen ja siitä tulee elävä siitä viivasta, että se ei ole sellaista tietokoneella tehdyn näköistä. Et ei mitään hätää, vaikka se ihan, ihan kohilee me ensimmäisellä vetäsyllä. Varsinkin kun me tehdään tämmöinen voimakas ilme, niin siinä saa olla elo siinä viivassa myöskin. Siinä mä teen ton tekstin vielä ja sitten sen jälkeen katsotaan, miltä se näyttää puhtaaksi piirrettynä. No niin, nyt rupeaa olemaan ehkä meidän tussaushommat tässä. Meillä on lyykynä tehtynä, meillä on tussaus tehtynä. Otat pyhä kumin ja kumittelet siitä, kun se tussi on kuivunut, niin kumitat sieltä sitten huolellisesti pois kaikki ne lyijykynän jäljet. Tämä nyt on kaukana täydellisestä. Siellä on aika paljon tuommoista röpöä siellä sun täällä. Ei se, se ei ole niin tarkkaa. Seuraavaksi otetaan väriä. väriä kuvaan sitten. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mä valkkaan tuolta oikein kirkkaan punaisen värin. Mä lähden värittämään näitä ääriviivoja pitkin ja ääriviivojen suuntaisesti. Koska sillä tavalla mä estän, estän sen, että tota, mä en koko ajan väritä sieltä viivan yli. Mä ensin väritän pelkästään tämän punaisen alueen, sitten mennään otetaan muut värit yksi kerrallaan tuohon käsittelyyn ja täydennetään tätä väritystä sitten sillä. Silmäluomet, punaiset kyllä myös, tarkkana suupielien kanssa. Ei haluta turhaan mennä tuonne toisen värialueen puolelle. No se vähän lipsuu sieltä, se korjataan kohta. Mennään nokan muodon mukaisesti, kyljen kaaren mukaisesti. Tää riippuu ihan sitten sun omista väreistä, että teetkö sä puuväreillä, teetkö sä vesiväreillä tai liiduilla, että kuinka paljon sun värit peittää. Tässä kun mä teen tätä täällä tabletilla, niin nämä värit peittää ihan täysin. Katsotaan tuotta vähän tummempi sävystä punaisesta. Ja tehdään tänne ne tummemmat täplät ja myös nämä silmän ympärykset. Sitten toi linnun vatsan väri on semmonen vaalean rusehtavan, vähän harmahtava. Se on kutakuinkin jotain tollasta. Nyt on vähän tumma, vähän vaaleampi väri, koska on parempi, parempi, joo. Mennään tarkkaan noiden linjojen mukaan. Nyt meillä on toi kroppa valmis. Sitten otetaan nokka. Otetaan oranssi keltainen. Näin. Mitäs puuttuu? Mieltä puuttuu enää. Laitetaan toi teksti tuolla samalla värillä. Sitten meillä puuttuu täältä oikeastaan enää kulmakarvat ja, ja pyrstö. Otetaan niin semmonen, ei ihan musta, mutta ehkä semmonen hiilen harmaa, niin saadaan vähän sävyä sinne kuitenkin. Alkaa olemaan valmista pikkuhiljaa, mutta nyt on vähän vielä tommoset turhat tasaiset noin värit tuolla. Ja meillä ei oikein ottaisi nyt vielä valoja varjoon. Lisätäis vähän niitä vielä tänne. Aloitetaan varjosta ja katsotaan, että mietitään, että valo tulee ylhäältä. Niin silloin varjot tulee tietysti alapuolelle. Mä tykkään käyttää tuommoista violetin harmaata väriä näissä varjoissa, joka sitten kun se laittaa eri värien päälle, niin se mukavasti näyttää luon, luontevalta toi varjo. Katsotaan saadaanko vähän syvyyttä tähän kuvaan vielä lisää. Tuodaan vähän tummaa tonne. Kurttu otsaan kanssa ja voidaan vähän tummentaa näitä kulmakarvoja myös. Se saa kummasti lisää syvyyttä. Sitten me voitaisiin vielä toiselle puolelle laittaa pikkusen sellaista huippuvaloa, mikä tulee tuolta ylhäältä. Otetaan uusi kerros tonne ja sitten valkataan joku vaalea tuommoinen oranssi väri. Ja nyt sitten taas, kun varjo tuli tuonne alapuolelle, niin nyt tämä huippuvalo tulee sen vastakkaiselle puolelle, eli esimerkiksi nokan nokan yläreunaan 
No niin, saa kummasti enemmän ilmettä. Sitten mä ehkä pistän vielä vähän valkoinen pieni semmonen oikein kirkas kohta sinne nokan, nokan päälle, koska nokka on kova ja se kiiltää tosi kirkkaasti silloin, kun se valo osuu. Laitetaan tonne. Sitten erittäin tärkeä juttu. Aina kun te teette piirroksen tai taideteoksen, aina muistakaa signeerata se. Kaikkien pitää tietää, että se on just teidän tekemä. Toni 20. Ja se on siinä. Mä en teistä tiedä, mutta mulla ainakin helpottaa kummasti silloin, kun harmittaa joku asia, niin vaikka sitten piirtelee vihaisia lintuja ja mä aika monta kertaa vuosien varrella, niin me ollaan punaisen linnun kanssa vietetty näitä hetkiä ja yleensä on parempi mieli sen jälkeen. Kiitti kaikille, että olitte mukana ja olisi kiva nähdä, mitä te olette saaneet aikaiseksi, että laittakaa tulemaan postia vaikkapa sitten tänne päin. Kiitoksia. Moikka.